ടോപ് ടെൻ ബ്ലോഗിൻ്റെ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വരുന്ന എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ അഥവാ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷയിൽ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം അഥവാ സോഷ്യൽ സയൻസിലെ ചില ചാപ്റ്റേഴ്സുകളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് അഥവാ പരീക്ഷ കുട്ടികൾക്ക് ഭാരമുള്ളതാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പരീക്ഷാ സമ്മർദ്ദം കുറക്കുന്നതിനും ചില ചാപ്റ്റേഴ്സ് നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിക്കണമെന്നും ചില ചാപ്റ്ററുകൾ ഓപ്ഷൻ വൈസ് പഠിച്ചാൽ മതിയെന്നും എസ് സി ആർ ടി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അത്തരം ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നത് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ പേപ്പറുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എയും ബിയും അതിൽ എ പേപ്പറിൽ മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ ഉത്തരം എഴുതേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതിൽ വരുന്ന ചാപ്റ്റേഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ബ്രിട്ടീഷ് ചൂഷണവും ചെറുത്തു നിൽപ്പും അഥവാ ബ്രിട്ടീഷ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ അടുത്തത് സമരവും സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ സ്ട്രഗിൾ ആൻഡ് ഫ്രീഡം അടുത്തത് കേരളം ആധുനികതയിലേക്ക് അഥവാ കേരളം ടുവേർഡ്സ് മോഡേണിറ്റി പൊതുഭരണം പബ്ലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം എന്ത് എന്തിന് സോഷ്യോളജി വാട്ട് വൈ അടുത്ത് വൈവിധ്യങ്ങളുടെ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ദി ലാൻഡ് ഡൈവേഴ്സിറ്റീസ് ഇന്ത്യ സാമ്പത്തിക ഭൂമിശാസ്ത്രം അഥവാ റിസോഴ്സ് വെൽത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ പൊതുചെലവും പൊതുവരുമാനവും പബ്ലിക് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ആൻഡ് പബ്ലിക് റവന്യൂ സ്ഥാപനങ്ങളും സേവനങ്ങളും അഥവാ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് സർവീസസ് ഇത്രയും ചാപ്റ്ററുകൾ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് മുഴുവനായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടതാണ് അതിൽ നിന്നായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് ഓപ്ഷണൽ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് അതിൽ തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷന് ലോകത്തെ സ്വാധീനിച്ച വിപ്ലവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ലോകം ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒന്നും രണ്ടും ചാപ്റ്ററുകൾ ഓപ്ഷനുകളായിട്ടാണ് വരിക ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷനാണ് സംസ്കാരവും ദേശീയതയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രാനന്തര ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ആഫ്റ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ആൻഡ് നാഷണലിസം ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി രാഷ്ട്രവും രാഷ്ട്രതന്ത്ര ശാസ്ത്രവും അല്ലെങ്കിൽ പൗരബോധം ഇതിൽ രണ്ടിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സിവിക് കോൺഷ്യസ്നെസ് ഇതിൽ രണ്ടിലും ഒന്ന് പഠിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സമയശാസ്ത്രത്തിലെ ചാപ്റ്ററുകളിലും ഓപ്ഷനുകളുണ്ട് ഋതുഭേദങ്ങളും സമയവും സീസൺ ആൻഡ് ടൈം കാറ്റിൻ്റെ ഉറവിടം തേടി ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് സോഴ്സ് ഓഫ് ദ വിൻഡ് ഇതിൽ രണ്ടിലും ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ മതി അതേപോലെ തന്നെ ആകാശക്കണ്ണുകളും അറിവിൻ്റെ വിശകലനവും അല്ലെങ്കിൽ ഭൂതല വിശകലനം ഭൂപടങ്ങളിലൂടെ ഇതിൽ രണ്ടിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ മതി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷനായിട്ടുള്ളത് മാനവ വിഭവശേഷി വികസനം ഇന്ത്യയിൽ ഉപഭോക്താവ് സംതൃപ്തിയും സംരക്ഷണം ഇതിൽ ഒന്ന് ഒരു ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത് ഇതിന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് കൂടി ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന മാർക്കും അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചായിരിക്കണം പഠിക്കേണ്ടത് അതും കൂടി നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം കുട്ടികൾക്ക് അതിൻ്റേതായ രീതിയിൽ നോക്കിയിട്ട് ആ ചാപ്റ്റേഴ്സ് നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക തന്നെ വേണം പ്രത്യേകം ശ